এই পৃথিবীর জমিনে আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে হুকুম জারি করে দিলাম পবিত্র কুরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ যত জায়গায় আল্লাহর পাওনার কথা বলেছেন সাথে সাথে মা বাবার পাওনার কথাও বলিয়াছেন আল্লাহর পাওনার কথা যতবার বলেছেন মা বাবার পাওনার কথাও ততবার বলেছেন সাথে সাথে লাগায় দিয়েছেন মাতা পিতার পাওনা আদায় করাও যে এই সন্তান মা বাবার পাওনা আদায় করতে পারবে মাতা পিতাকে খুশি করতে পারবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়াতে আল্লাহ তিনটা পুরস্কার দিবেন এক নাম্বার পুরস্কার হল কামাই রুজিতে বরকত দিয়ে দিবেন কন সুহান আল্লাহ দুই নাম্বার পুরস্কার তার সন্তানগুলোরে আল্লাহ মানুষের মতো মানুষ বানায় দিবেন তিন নাম্বার পুরস্কার তার একটা সুস্থ হায়াত দিবেন খুব ভালো করে বুঝেন আমরা তো অনেক সময় দোয়া দুরুজ লওয়ার জন্য কত দরবারে ঘুরি কারোর কোন সমস্যা হইলে কত মানুষের কাছে ঘুরি অনেক মানুষ দেখি কই যান ভাই কই মদনপুর আপনি কই যান কই শাহজালাল কত দরবারে মানুষ ঘুরে যে কেন যে ব্যবসায়ী একটু আওলা জাওলা এই ব্যবসার আওলা বাউ করার লাগিন বিভিন্ন দরবারে ঘুরে রে মুসলমান দরবারে দরবারে তোমার ঘুরা লাগবে না তোমার দোয়ার ফ্যাক্টরি তো গড়ে এই গড়ের ফ্যাক্টরি বন্ধ রেখে তালা লাগাইয়া দুনিয়া দুনিয়া ঘুরলে কোনো লাভ নাই এই তালা আগে খুলো দরজা খুলো বরকত তোমার জন্য অপেক্ষা করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন হে দুনিয়াবাসী তোমরা তোমাদের মাতা পিতার সাথে উত্তম আচরণ করো এই উত্তম আচরণটা করব আমরা কেমনে খুব ভালো করে বুঝেন উত্তম আচরণটা আমরা করব কেমনে আল্লাহ বুঝায় দিলেন মা বাবা তোমরার সাথে করছেন যেমনে মাতা পিতায় আমাদের সাথে সুন্দর আচরণ এক সময় আমরার সাথে করছেন নি না করছেন না আমরা যদি মা বাবারে কষ্টও দিছি মা বাবাই কিন্তু আমরা মারেন নাই মা বাবা চাইছেন আমাদেরকে খানা খাওয়ানোর জন্য আর আমরা মাতা পিতার নাকে মুখে থাপ্পড় মারছি ঠিক না বেটি আমার রূপ ভালো করার জন্য আমার মা বাবা চাইছেন ঔষধ খাওয়ানোর জন্য কিন্তু আমি খাইতে চাই না মা বাবারে লাতি মারছি হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি সাল্লাম বলেন তোমার মা যখন তোমাকে গর্বে ধারণ করেছেন তুমি জানো না হঠাৎ করে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে খানা খাইতেছেন এমনি দেখা যায় মহিলা খানা থেকে উঠে যান পেটে তুমি লাতি মারছো মার গর্বে থাকাকালীন তোমার মার গর্বে তুমি থাকাকালীন তোমার মাকে তুমি যে লাথি মারলা উনি খানা খাইতে পারেন নাই পেটে দরে সোজা বিছানায় পড়ে গেছেন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কি গো বৌমা তোমার কি হলো উনি কিন্তু বলেন নাই তোমার বিরুদ্ধে কোনো বিচার দেন নাই তুমি যে লাথি মারছো এই মা বলতেন কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই তোমার জন্মের সময় মার জিব্বাটা পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে এই মা সহ্য করতে পারেন নাই তোমাকে গর্বে ধারণ করার সময় যখন প্রসবের সময় কাঁচায় গেল তুমি দুনিয়াতে আসবে এই সময়টা যখন কাঁচায় যায় প্রত্যেকটা মহিলা ওই সময় তার দিলের ভিতরে ভয় ঢুকে যায় ভয় ঢুকে যায় হায় রে আমি বাঁচি না মরি তার সামনে যদি কোনো ফকির মিসকিন আসে কোনো মহিলা যদি ফকির আসে বিখ্যা দাও এই গর্ভবতী মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ফকিরকে ঘুরায় দেয় না কারণ তার মনে হলো কার দোয়া আমার জন্য কাজে লাগে এটা তো আমি বলতে পারি না এই ফকিরকে বিখ্যা দেয় আর দোয়া চায় আমার জন্য দোয়া করবো আমার অমুক তারিখে ডে বাঁচি না মরি ঠিক নাই নীরবে স্বামীর কাছে গিয়া হাতে ধরে মাপ চায় স্বামী হয়ে একসাথে সংসার করলাম জানি না দুনিয়াতে আমি বাঁচব কি না বাঁচব না তোমার কাছে মাপ চাই মেহরবানি করে আমারে তুমি মাপ করে দিও যদি বাঁচি একসাথে সংসার হবে আর যদি না বাঁচি তাহলে আমাদের দিন দেখা হবে প্রত্যেকটা মহিলার অন্তরে ভয় ঢুকে যায় বাঁচবে কিনা কত বড় পরীক্ষা এরপরে যখন তোমাকে প্রসব করেন এত কষ্টের পরে তোমার কান্নার আওয়াজটা যখন ওনার কানে আসে সব কষ্ট বলে চিৎকার করতে থাকেন দাও আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে আমার উপর দাও মুহূর্তের ভিতরে তোমার চেহারা দেইকা সকল কষ্ট বলিয়া যা 
এই হলো মা আর বাবার দিকে তুমি লক্ষ্য করো কত আদর করে তোমার বড় করছেন তোমাকে কাঁধে করে করে নিয়ে ঘুরছেন তোমার বাবা তোমার জন্য বাজার থেকে মজা না আনলে তোমার বাবার ভাল লাগে না তোমার বাবা যদিও কোনোদিন তোমাকে রাগ করে বলছেন আমার বাড়ি থেকে তুই বেরিয়ে যা দেখা গেছে সবার আগেই বাবাই আবার খোঁজা শুরু করছে এই বাবা এবং মার কথা আল্লাপা কোরআনে বলে দিয়েছেন দুনিয়াবাসী তোমরা তোমাদের মা বাবার সাথে উত্তম আচরণ করো যে উত্তম আচরণ করব কেমনে তারা তোমাদের সাথে করছে যেমনে তোমরা যখন ছুটো ছিলা তখন খানায় রুচি ছিল না খানা কাইতে পারো না তোমার মা বাবা কত পেরেশান আমার সন্তানটা কায় না একটা বস্তু দিয়ে না কাইলে আর একটা বস্তু তৈরি করে একটা বস্তু দিয়ে না কাইলে আর একটা বস্তু রেডি করে ইয়ার পরেও যদি তোমার পেট না ভরে তাহলে ডাক্তারের ফার্মেসি থেকে বিভিন্ন ওষুধ আনে বিভিন্ন দোকান থেকে দুধ ফট অমুক তমুক এনে তোমারে খাওয়ায় বান্দারে তোমার মা বাবা যখন বুড়া হয়ে যাবে তাদের রুচিও কিন্তু কমে যাবে তাদের রুচি যখন কমে যায় তুমি সন্তান হিসাবে কিন্তু তাদের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবা তুমিও বাজার থেকে মাঝে মাঝে গুড় কলা মিটা আনবা গুড় কলা মিষ্টি যদি একটু আনতে পারো এক মুঠ বাত তারা কিন্তু বেশি কাইতে পারবে আবার তোমার মা বাবা যতদিন দুনিয়াতে থাকবে এগুলো যদি লক্ষ্য করতে পারো মা এবং বাবা খুশি হইয়া কবরে যাবে তোমার জন্য অনেক লাভ হবে আমরা অনেক সময় মনে করি আমার মা বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তার তো কোনো প্রয়োজন নাই টাকা পয়সার এই ভুল করবেন না প্রত্যেকটা মানুষেরই টাকা পয়সার প্রয়োজন লক্ষ্য করে দেখবেন অনেক বুড়া বুড়া মানুষ যাদের সংসার হাতে নাই ছেলেরা সংসার চালায় চার বাই পাঁচ বাই মিলে একটা পরিবার সন্তানরা বড় হওয়ার পরে পাঁচ বাই যখন আলাদা হয়ে যায় মা বাবারেও আলাদা করে ফেলে আসে না নাই এই যে ভাগা বাগিটা হয় তোমরা জানো না মা বাবারে বাগ করো নাই দুইটা কলিজা বাগ করে ফেলছ একসাথে তারা জীবন যাপন করেছেন স্বামী স্ত্রীর সংসার কষ্ট করে তোমাদেরকে আজকে মানুষ করলো এই দুইজন মানুষ যে তোমরা বড় করার পরে আলাদা হয়ে যাবে এটা কিন্তু কল্পনা করেন নেই তখন কিন্তু এটা ভাবেন নাই তোমাকে জন্ম দিয়েছেন তোমাকে লালন পালন করেন তুমি যে একদিন বড় হইয়া সন্তান হিসাবে তুমি বড় হইয়া এই মা বাবার সংসারটারে যে তুমি ভাঙিয়া খান খান করিয়া দিবা কলিজায় আঘাত দেবা এটা কিন্তু তারা ভাবেন নাই তোমার এই এত আদর করেছেন আর তুমি বড় হইয়া সন্তান হিসাবে মা বাবারে কি পরিমাণ বদলা দিলা বদলা দিলা এই বিবি যদি একটা ছোট্ট অভিযোগ দেয় এর কারণে মা বাবারে তুমি আরো গালি গালাস করো মুসলমান ইব্রাহিম আলাইহিসামের কাছে একটা চিঠি গেল ইসমাইল আলাইহিসামের চিঠি ইসমাইল আলাইহিসাম চিঠিটা পাই ইসমাইল আলাইহিসাম চিঠি লিখছেন ইব্রাহিম আলাইহিসামের কাছে বাবা গো নতুন সংসার করেছি তুমি আসো একটু দোয়া করিয়া দিয়ে যাও কারণ ইসমাইল আলাইহিসাম ও পয়গাম্বর ইব্রাহিম আলাইহিসাম ও পয়গাম্বর ভালো করে জানে এই পৃথিবীর জমিনে মা বাবার দোয়ার চাইতে দামি কোন দোয়া নাই মা বাবার দোয়ার চাইতে আর কোন দামি দোয়া নাই আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন ডাইরেক্ট কবুল হয়ে যায় মাঝখানে কোন পর্দা নাই মা বাবাই যদি দোয়া করেন ইব্রাহিম আলাইহিসাম ছেলের চিঠি পায় উনি রওনা দিয়ে দিলেন নতুন সংসার করছেন নতুন কিছু হইলে আমরাও তো দোয়া করি একটা নতুন দোকান দিলাম নতুন একটা ব্যবসা দিলাম কত মানুষ এই না দোয়ার আয়োজন করি ভাইরে বড় বড় বুজুর্গ আনলেন আনেন বরকতের জন্য আনতে পারেন কিন্তু মূল দোয়াটা কিন্তু তুমি তোমার মা বাবার কাছে চাইবা তুমি একটা নতুন ব্যবসা দিলাম এই নতুন ব্যবসার ক্যাশের চারটার মধ্যে নিয়ে তুমি তোমার বাবারে আগে বসাও আদব দেখাও যদি তোমার বাবারে বসাইতে পারো তুমি এটা মনে করিও না যে আমার বাবা মূর্খ কি জানে কি দোয়া করব মূর্খ যদি হয় দুনিয়ার কিছু বুঝে না কিন্তু সন্তানের জন্য দোয়া করা বুঝে সন্তানের জন্য কিন্তু দোয়া করা বুঝে এই সন্তান তুমি যদি তোমার মা বাবার কাছ থেকে দোয়া নিতে পারো দুনিয়ার অন্য অন্য দোয়া তো পরে আগে মা বাবার দোয়াটা তালাশ করে এরপরে ব্যবসা শুরু করো তোমার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বরকতের দরজা খুলে দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জমিনে আইন করে দিয়েছেন তোমরা তোমাদের মা বাবার সাথে উত্তমাচরণ করো উত্তমাচরণ করো তাদেরকে খুশি রাখো 
ইসমাইল আলাইহিসসালামের চিঠি পায়া আল্লাহর খলিল আসলেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আইছেন বাড়ির সামনে এসে ডাকতেছেন ইসমাইল ইসমাইল আলাইহিসসালাম এই দিন বাড়িত নাই কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে যেই আওয়াজটা আসতেছে আল্লাহর খলিল বুঝতেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন আমার ইসমাইল কই মহিলায় খুব কড়া আওয়াজ দিয়েছে ইসমাইল বাড়িত নাই করা আওয়াজে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম বুঝে ফেলেছেন বিবি তো আমার সন্তানের যোগ্য না এই বউ তো আমার ছেলের যোগ্য নয় আবার জিজ্ঞাসা করেছেন আমার ইসমাইল কখন আসবে যে তাও জানি না কখন আসবে বৌমা গো ইসমাইল যখন বাড়িতে আসবে তুমি বলবা সিরিয়ার একজন বুড়া মানুষ আসছিল সিরিয়ার একজন মুরুব্বি আসছিল যাওয়ার সময় বলে গিয়েছেন ঘরের চৌকার দরজার সাথে ফিটিং হয় নাই এই চৌকারটা দরজার সাথে ফিটিং হয় নাই এটা পরিবর্তন করতে হবে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম চলে গেলেন ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম বাড়িতে আসলেন বিবি বলতেছেন স্বামী সিরিয়ার একজন বুড়া মানুষ আসছিলেন ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম বসা থেকে দাঁড়ায় গেলেন তাই নাকি রে বিবি এই সিরিয়ার মুরব্বি বাড়ির ভিতরে আসছিলেন নাকি না বাড়ির ভিতরে আসেন নাই ওখান থেকে তিনি চলে গেছেন বিবি রে তুমি জানো না উনি হলেন আমার আব্বা কারণ সিরিয়া থেকে আমার আর কোনো দরুদি নেই আমার জন্য আসার আর কোনো দরুদি নেই আমার বাবাই মাত্র কোনো সন্তান যদি শহরে থাকে ওই গ্রাম থেকে যদি কেউ যায় গ্রামের বাড়ি থেকে যদি সন্তানের বাসা থেকে কেউ ঘুরে আসে সন্তান শুনলে অবশ্যই বুঝবে গ্রামের বুড়া মানুষ আমার একুজার জন্য আর কে আসবে আমার বাবা চাষা ছাড়া ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম বুঝে ফেলেছেন তার বাবা রে বিবি আমার আব্বা যাওয়ার সময় কিছু বলে গেছেন নাকি জি বলে গিয়েছেন ঘরের চৌকাট নাকি দরজার সাথে ফিটিং হয় নাই পরিবর্তন করার জন্য বলেছেন ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম বলেন বিবি তোমার নিয়ে আমার আর সংসার করা সম্ভব না তোমাকে নিয়ে আমার আর সংসার করা সম্ভব না তিনি শুধু তিনি শুধু আমার বাবা নন তিনি আল্লাহর খলিল তিনি হুকুম করে গিয়েছেন ইঙ্গিত করেছেন ইসমাইল রে এই বিবি তো তোমার যোগ্য নয় রে বাবা বিবি আবার বলতেছেন স্বামী হ্যাঁ আপনি না আমাকে অনেক মহব্বত করেন অনেক ভালোবাসেন যে হ্যাঁ তোমাকেও ভালোবাসি আমার বাবাকেও আমি ভালোবাসি কিন্তু তোমার ভালোবাসা আর আমার বাবার ভালোবাসা অনেক বেশ কম আছে বিবি রে বিবি বদলাইলে কিন্তু বিবি পাওয়া যায় মা বাবা কিন্তু বদলানো যায় না পরিবর্তন করে ফেলেছেন পরিবর্তন করে ফেলেছেন নতুন সংসার উনি করেছেন আবার চিঠি লেখছেন ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের কাছে বাবা গো চৌকাট পাল্টায় ফেলছি এবার আসো ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম চিঠিটা পায়াই তিনি কান্না শুরু করছেন আল্লাহ কেমন সন্তান তুমি দিলা গো হুকুম করতে দেরি হয় পালন করতে দেরি করে না কলিজার ভিতর থেকে দোয়া দিলেন হুকুম করতে দেরি হয় পালন করতে দেরি করে না এমন সন্তান তুমি আমাকে দিস বাবার জন্য বিবি ছাড়ে বিবির জন্য বাবা ছাড়ে না বাবার জন্য মার জন্য বিবি ছেড়ে দেয় কিন্তু বিবির জন্য মা ছাড়ে না আর এমন সন্তানও আছে নির্লজ্জ বেহায়া সন্তান বিবেকহীন সন্তান এমন সন্তানও আছে বিবির জন্য মা বাবা ছাড়িয়া দেয় এমন অপরাধী আছে না নাই কপাল পুরে যাবে কপাল পুরে যাবে দুনিয়ার জমিনের নিয়ামত থেকে তুমি বঞ্চিত হইয়া যাইবা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তোমাকে যে তিনটা নিয়ামত এই তিনটা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে ফেলবেন যারা মা বাবার বৌদ্ধ কামাইছে মা বাবা যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় যাদের আচার আচরণের কারণে মা এবং বাবার চোখ দিয়ে নীরবে পানি পড়ে যায় সাবধান সাবধান জীবনে যতই পরিশ্রম করেন পেরেশানি দূর হবে না লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবেন আপনার মধ্যে বরকত আসবে না ছেলে মেয়েদের পিছনে যত টাকাই খরচ করেন প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়াতে পারবেন শিক্ষিত বানাতে পারবেন কিন্তু মানুষ হবে না শিক্ষিত হওয়া এক জিনিস মানুষ হওয়া কিন্তু আরেক জিনিস শিক্ষিত বানাতে পারবেন মানুষ হবে না 
তিন নাম্বার আপনি সুস্থ জীবন পাবেন না হায়াত যতদিন বাঁচবেন কিন্তু গড়টা হবে ছোটখাটো একটা ফার্মেসি কথা বুঝে আসতেছে নাকি মা বাবা এই পৃথিবীর জমিন থেকে মাতা এবং পিতা পৃথিবীর জমিন থেকে যাদের বিদায় হয়ে গেছে আর তো সুযোগ নাই মাপ চাওয়ার তো তোমার পথ নাই কই পাইবার একটাই মাত্র রাস্তা আল্লাহর কাছে তুমি মাপ চাইবা কমা চাইবা মাঝে মাঝে গিয়ে মা বাবার কবর জিয়ারত করবা মা বাবার কবরের কাছে গিয়ে বেশি বেশি কানবা পারলে সন্তান সাথে লইয়া যাইবা তুমি তোমার সন্তান সহ যদি মা বাবার কবরের কাছে যাও এই সন্তান দেখবে শিখবে আমার আব্বা আমার দাদা দাদুর কবর জিয়ারত করে সন্তান বড় হইয়া একদিন তোমার কবর জিয়ারত করবে তুমি যদি দুই বছরেও তোমার মা বাবার কবরের কাছে যাও না জানবা তোমার সন্তানও তোমার কবরের কাছে দুই বছরেও যাবে না খুব ভালো করে জেনে রাখবেন তুমি মা বাবার সাথে যেমন আচরণ করবা তারাও কিন্তু তোমাদের সাথে এমন আচরণ করবে ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাই ইসালাম আবার আসলেন আবার আসলেন ইসমাইল আলাই ইসালাম ওই দিনও বাড়িতে ছিলেন না কিন্তু ওই দিন আর অন্য দিনে বেশ কম আছে ওই দিন যখন তিনি ডাক দিলেন ইসমাইল এমনি গড়ের ভিতর থেকে সুন্দর একটা আওয়াজ আসেন ভিতরে আসেন উনি ভিতরে গেলেন যাওয়ার সাথে সাথে সালাম কালাম হলো খেদমতের কোন অভাব নেই নাস্তা দিল বিশ্রামের পরিবেশ করে দিল উনি বিশ্রাম করলেন ব্যস্ত মানুষ ইব্রাহিম আলাই ইসালাম জিজ্ঞাসা করলেন আমার ইসমাইল কোথায় গেছে যে আপনার ইসমাইল আল্লাহকে খুশি করার জন্য দাওয়াতের কাজ নিয়ে গেছেন কখন জানি আসেন আমি তো বলতে পারি না অবশ্যই তিনি চলে আসবেন আপনি থাকেন না গোমা আমি থাকবো না আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কোন হালতে রাখছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মনে হয় আসমানের নিচে আমরা এই সবচেয়ে সুখে রাখছেন এই কথা শুনে ইসমাইল আলাই ইসালাম যখন এত সুখে সংসার করতেছেন এই বিবিকে নিয়ে এই কথা শুনে আল্লাহর খলিল খুশি হয়ে গেলেন তিনি বলেন মাগ আমি বেরো ব্যস্ত মানুষ কারণ যে যত বড় হয় তার ব্যস্ততাও তো তত বেশি হয় তিনি বলেন আমি চলে যাব ইসমাইল বাড়িতে আসলে বলবা দরজার সাথে চৌকাটটা বড় মানাইছে বড় সুন্দর দেখা যায় এমন চৌকাট গড়ে থাকলে গড়ের সৌন্দর্য বাড়িয়া যায় ইসমাইল যতদিন বেঁচে থাকবে এই চৌকাট যেন আর না পাল্টায় ইব্রাহিম আলাই ইসালাম চলে গেলেন ইসমাইল আলাই ইসালাম বাড়িতে আসলেন বিবি বলতেছেন স্বামী হ্যাঁ সিরিয়ার একজন মুরব্বী আসছিলেন ইসমাইল আলাই ইসালামের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে আজকেও বুঝে আসছিলেন বিবি তিনি কি আমার বাড়িতে আসছিলেন নাকি জি বাড়িতে আসছেন নাস্তা করেছেন যে তুমি বাড়িতে ঢুকার পারমিশন দিলা কেমনে তুমি বুঝলা যে উনি আমার আপনজন জ্ঞানী বিবি বুদ্ধিমতী বিবি তিনি জবাব দেন স্বামী হে উনি যখন আপনার নাম ধরে ডাক দিয়েছেন ইসমাইল তখনই বুঝতে পেরেছি নাম ধরে ডাক দে আপনজন ছাড়া কেউ না আপনারা জেনে রাখবেন পৃথিবীর যত মানুষই আপনাদের নাম ধরে ডাকুক না কেন মা বাবার ডাক্তার সাথে আর কোনো ডাকের কোনো মিল হতে পারে না মাতা পিতার ডাক এই ডাকটা পৃথিবীর কোথাও শুনবেন না এই ডাক যদি বন্ধ হয়ে যায় এই ডাক থেকে তো সারা জীবনের জন্য বঞ্চিত হয়ে গেলেন আট জীবনে শুনতে পারবেন না এই জন্য যারা মা বাবা এখনো দুনিয়াতে পাইছেন বড় নিয়ামত পাইছেন জীবনে কোনোদিন ওনাদেরকে কষ্ট দিবেন না এই মা এবং বাবার মা এবং বাবার বার্ধক্যে এদেরকে কষ্ট দিবেন না আল্লাহ পাক বলেন তোমার জীবদ সাহেব যদি তুমি তোমার মা বাবাকে পাও তারা বার্ধক্যে পৌঁছে যায় দুইজনের যে কোনো একজনকে যদি তুমি পাও এদের সাথে সুন্দর আচরণ করবা উত্তম বাসায় কথা বলবা এবং কুসকবর মাঝে মাঝে নিবা তাদের পাও না আদায় করবা তোমার বাবা তো বুড়া হয়ে গেছেন এই মানুষটা দৈনিক দু চারশো টাকা খরচ করছেন এমন সময় কি তার ছিল না ছিল না এখন বুড়া হয়ে গেছেন তার ইনকাম নাই এখন তো আর খরচ করতে পারে না 
বাজারে যান বিভিন্ন দোকানের জিনিসপত্র দেখেন কিন্তু কিনতে পারেন না উনার সমবয়সী যারা আছেন একসাথে চা খায় অনেকেই উনারে যদি চা খাওয়ায় তাহলে অনেক বুড়া মানুষ আছেন কয় না চা খাইতাম না কারণ কি জানেন নি খাইলে তো আর একবার তারে খাওয়ানো লাগবে আমার ফকেরে তো পয়সা নাই কারণ উনি এক এমন অবহেলিত সন্তানের উনি একজন এমন সন্তানের পিতা যেই সন্তানে তার খোঁজখবর রাখে না রে যুবকেরা খুব সাবধান তুমি গরিব মানুষ গরিবি হালতে বাবার সম্মান করো বাবার খোঁজখবর রাখো মাসে দুইশো টাকা বাবার হাতে দাও আলাদা তুমি দুইশো টাকা দেওয়া বাবু এটা ব্যক্তিগত ভাবে আপনি খরচ করবেন তুমি কি জানো নাকি তুমি কি জানো নাকি তোমার বাবার যে আলাদা কিছু খরচ লাগে তুমি যদি পাঁচশো টাকা দাও লক্ষ্য করে দেখবা এই বাবা কিন্তু পাঁচশোর মধ্যে তিনশোই তোমার সংসার ওই লাগাইব তোমার সন্তানাদির পিছনে লাগাইব আমি একজন বুড়া মানুষের একটা কথা আপনাদেরকে শোনাইয়া দিই এই বুড়া মানুষটা কেমন দোকানের বাকি হয়ে গেছে কয়েকটা টাকা বাকি হয়ে গেছে পেরেশান হয়ে গেলেন কিভাবে এই টাকাগুলো আমি দিব চিন্তা করতেছেন সন্তানের কাছে আমি কেমনে চাই যেই সন্তানকে সারা জীবন দিলাম তার কাছে আমি কেমনে চাই সে তো ইচ্ছা করে দেয় না অনেক সন্তানদের মন ভালো কিন্তু খবর থাকে না আজকে এই ওয়াজ মাফিলে আমি খবর করে দিলাম মনে রাখবেন খুব সাবধান মনে রাখবেন মনে রাখবেন এগুলো কিন্তু দরকার ওনার চার পাঁচটা ছেলে এর মধ্যে একটা ছেলের মনটা অনেক ভালো উনি মনে মনে ভাবলেন আমার এই ছেলের কাছে আমি বলবো উনি লক্ষ্য করলেন ছেলে খানা কাইতেছে ঘরের বাহিরে চলে যাবেন তার ডিউটিতে ওই বুড়া মানুষটা বাড়ির গেইটের সামনে দাঁড়ায় আছেন ছেলে যখন বাহির হন পিছন থেকে ডাক দিয়েছেন বাবা একটু দাঁড়াও আমার একটু দরকার ছেলেটা দাঁড়াইছে বাবাই বলতেছেন তোমার কাছে কি পাঁচশোটা টাকা হবে যেই মাত্র এ কথা বলছেন ছেলেটা হাউ মাউ করে কান্না শুরু করে দিছে এই ছেলে কান্দার বলে আব্বা আমি তো বুঝতে পারি নাই আমার ভুল হয়ে গেছে তোমার ও যে টাকা মাঝে মাঝে দরকার পড়বে এটা তো আমার মনে ছিল না রে বাবা আমারে মাপ করে দাও এই গেইটে আমি কত অপেক্ষা করলাম স্কুলে যাওয়ার সময় তোমার কাছ থেকে কত টাকা নিলাম আর আজকে আমি বড় হয়েছি তুমি ছোট হয়ে গেছো আমার সন্তানের মতো হয়ে গেছো আমার সন্তান রাজেভাবে চায় নে তুমি তো চাইতে পারো না বাবা আমার ভুল হয়ে গেছে আমি এই মাস থেকে যত ইনকাম করব পুরাটা তোমার হাতে দিব ইচ্ছা মতে খরচ করবা খরচ করে বাকিটা আমারে দিবা খুঁজখবর লইবা মা বাবার আর দুই চার পাঁচ ভাই যাদের আছেন আপনারা আলাদা হতে পারেন ভাই ভাই আলাদা হতে পারেন এটাই সমাজের নিয়ম কিন্তু সাবধান মা বাবারে কোনোদিন আলাদা করবেন না একজন মানুষ যখন বুড়া হয়ে যায় তখন তার খেদমতের আরো বেশি প্রয়োজন পড়ে তুমি যদি বিবি ছাড়া এক সপ্তাহ থাকো তোমার কেমন লাগবে তোমার বাবার অত এই অবস্থা খুব সাবধান খুব সাবধান মা বাবার সাথে বিয়াদুবি করবা না এই দুইজন মানুষকে যারা আলাদা করে লক্ষ্য করে দেখবেন এদের পেরেশানির শেষ নাই এই মা বাবার কলিজার মধ্যে আঘাত দিয়ে কোনোদিন দুনিয়াতেও শান্তি পাবে না আখেরাতেও শান্তি পাবে না এই মা বাবারে কোনোদিন কষ্ট দিবা না মা এবং বাবা যাদের আলাদা তাকে লক্ষ্য করে দেখবেন সারা দিনে যখন এই বুড়া বুড়ি একসাথে দেখা হয় নীরবে একজন আর একজন রেজিগায় তুমি কাইছ সারা জীবন যারা একসাথে খানা কায় আসছে এখন কিছু বাথের জন্য আজকে আলাদা হয়ে গেছে কলিজার টুকরা সন্তানরা তাদেরকে আলাদা করে দেয় সাবধানে এই কাজ করবেন না মনে খুব আঘাত পায় ওরা নিতেই যদি হয় বন্টন করে দুজনকে একসাথে নিবেন এক জায়গায় রাখবেন এক বাইয়ের বাসায় দুনু মা বাবাকে একসাথে রাখবেন মা বাবা দুজনকে একসাথে রাখবেন আলাদা আলাদা করবেন না কারণ যাদের এই পৃথিবীর জমিনে বরকতের দরকার মনে করবেন ওই জায়গার থেকে বরকত নিবেন আসল জায়গা নষ্ট করে সারা দুনিয়ায় ঘুরলে কোনো লাভ না যাদের মা বাবা দুনিয়াতে আছে এখনো সুযোগ আছে আজকে গিয়া তাদের হাত পায়ে ধরে মাপ চাইবেন ভুল করেছি মাপ করে দাও আর এই জায়গাটা এত সরল এত নরম জায়গা মাপ চাইতে দেরি এরা মাপ দিতে দেরি করে না আল্লাহ পাকুল আলমিন বলেন মা বাবার কাছ থেকে যখন দোয়া নিবা মা বাবার হৃদয়ের কোনা থেকে দোয়া নেওয়ার পদ্ধতিটা আল্লাহ শিখায় দিছেন মা বাবা হৃদয়ের কোনা থেকে তোমাকে দোয়া দিবেন এই পদ্ধতিটা তোমার শিখায় দিছে তুমি বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছো অসুবিধা নেই তুমি আজকে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার অসুবিধা নেই 
তুমি অনেক কয়েক সন্তানের বাবা হয়ে গেছো অসুবিধা নাই ভাইরে তোমার মা বাবা যদি দুনিয়াতে জিন্দা থাকেন তুমি কিন্তু তোমার মা বাবার কাছে সেই ছোট্ট ছেলে তুমি কিন্তু তোমার মা বাবার কাছে এখনো ছোট তুমি তোমার আব্বার সামনে আম্মার সামনে কেমনে যাইবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শিকায় দিলেন ওয়াকফিদ ওয়াকফিদ লাহু মা জানা হাদ্দুল লিমিনার রাহমাতি ওয়াকুর রব্বির হামহু মা কামা রব্বায়ানি সগীরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে বান্দা তুমি যখন তোমার মা বাবার কাছে যাইবা তখন নিজেকে একদম ছোট বাচ্চার মতো বানায়া মাথাটা মা বাবার সামনে নিয়া জুখায় দাও মা বাবার সামনে হাজির করে দাও আম্মা গো এখন তো আমি ডাক্তার হয়েছি কিন্তু তোমার কুলেই তো মাথা দিছি বহুদিন ধরে তো তোমার আদর পাই না তুমি আমার মাথার একটু হাতায় দাও বাবাকে যখন এই কথা বলবেন মাকে যখন এই কথা বলবেন প্রত্যেকটা মা বাবা আপনার মাথায় হাতায় দিবে ঠিকই কিন্তু চোখ থেকে গর গর করে পানিও পড়তে থাকবে এই যে মা বাবার হৃদয়ে নিংড়ানো দোয়াইটা আপনার জন্য দুনিয়ার বড় নিয়ামত মালে আল্লাহ বরকত দিয়া দিবেন সন্তানাদি মানুষের মতো মানুষ হয়ে যাবে আল্লাহ যতদিন বাঁচায় রাখবেন সুস্থ একটা হায়াত দিবেন এই দুনিয়া থেকে যেদিন বিদায় হবেন জান্নাতের দুইটা দরজা কোলা থাকবে একটা বাবার নামে আর একটা মার নামে এই পৃথিবীর জমিনে মা বাবারে খুশি করে যদি বিদায় দিতে পারেন দুইটা দরজা কোলা থাকবে যেটা দিয়া ইচ্ছা ওইটা দিয়া জান্নাতে ঢুকবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন আমল করার তো ফিক দেন বলুন আমি যাদের মা বাবা দুনিয়াতে জিন্দা নাই বেশি বেশি করে দোয়া করবেন কবরের কাছে গিয়া রাবার মতো তো সুযোগ নাই এই মা বাবার জন্য দোয়া করবেন বেশি করে রব্বির হামহুমা আমার মা বাবার প্রতি তুমি এমন ভাবে রহম করো যেইভাবে আমরা ছোট ছিলাম আমাদের উপরে মা বাবা রহম করছে আমরা রাগুনে পুটতে দেয় নাই পানিতে নামতে দেয় নাই ঠান্ডা লাগতে দেয় নাই পিঁপড়ায় কামড় দিতে দেয় নাই সকল অসুবিধার থেকে আমাদেরকে সকল মুসিবত থেকে বাঁচায় রাখছে প্রভু গৌ আমরার মা বাপরেও তুমি সকল মুসিবত থেকে বাঁচায় রাখবা এইভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন মনে থাকবো ইনশাল্লাহ আমরা তেহিয়াতুর সুরতে বসে আস্তাকুল্লাহ দূর শরীফ করি الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين قبير رجل تأمر يقضي الغناء غار ونك عالم لما شاتنيا حزيز صاحبا شاتنيا شدا شدا داري ولما ربي درك شاتنيا مدرسة طالب علم درك شاتنيا تمار شهيد دربان حد برالام আল্লাহ আমরা যারা এখানে আছি যার দুইটা হাত পছন্দ হয় তার উশিলায় আমাদের জিন্দিগির গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও শয়তানের ধোকায় পরে অনেক অন্যায় করে ফেলেছি তোমার বহু হুকুম বাদ করে দিয়েছি মানতে পারি নাই বহু হুকুম অমান্য করে ফেলেছি আল্লাহ আজকে তবা করতেছি জীবনে আর কোনোদিন ভুল করব না মৌলা আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের জিন্দিগির গুণাগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আমরা এখানে যারা আছি আমাদের অনেকেরই মা নাই বাবা নাই আমরা অনেকেরই মা নাই বাবা নাই আল্লাহ মা বাবার কথা মনে হয়ে গেলে তাদের চেহারাটা চোখের সামনে বেসে উঠে গেলা সন্তান যদি কোথাও দূরে থাকেন বাড়িতে আসলে কয়েকদিন থাকলে মা বাবার কত ভালো লাগে বিদায় হওয়ার সময় পিছনে পিছনে তাকায় থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় মা বাবা ছাড়া তো আর চায় থাকার মতো কেউ নাই 
যাদের মা বাবা দুনিয়াতে নাই মেহরবানি করে জান্নাতের টুকরা এদের কবর ঠারে বানায় দাও রব্বুল আলমিন অনেকেই এখন আজকে মা বাবার কথা শুনে চোখ দিয়ে ঘর ঘর করে পানি চড়তেছে হয়তো শয়তানের দুকায় পরে মা বাবারে অনেক সময় কষ্ট দিয়ে ফেলছে ঘুমাবলা অনেক সন্তান এখানে এমন থাকতে পারেন মা বাবার সাথে বিয়াদি হয়ে গেছে আজকে তো আর তারা দুনিয়াতে নাই তাকলে হাতে পায়ে দুনিয়া গিয়া মাপ চাই তো ঘুমাবলা কিন্তু এই দুনিয়াতে না থাকার কারণে আজকে মনটা আরো ব্যতীত হয়ে গেছে মা বাবার জন্য দোয়া চাইতেছি আমরা রাব্বা আম্মার কবর টালে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সবিরা রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সবিরা ইয়া রব্বা রামিন আল্লাহ তোমার দরবারে দরখাস্ত করি গো আজকের এই মাহফিল যারা করে গেছেন অনেকেই দুনিয়াতে নাই অনেক শ্রোতা ছিলেন তারা আজকে এই দুনিয়াতে নাই এই মাহফিলের শ্রোতারাও নাই এই মাহফিল যারা করতে নাই যকরাও অনেকেই নাই আল্লাহ প্রত্যেককে তুমি মাফ করিয়ে দাও এমন একটা দিন আসবে আজকে আমরা যারা আছি আমরাও একদিন থাকবো না আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়াতে যতদিন বাঁচাইয়া রাখবা এমন ভাবে তাকার তৌফিক দাও যেইভাবে চললে তুমি খুশি থাকো বাউলা এই দুনিয়া থেকে যেদিন বিদায় করে দাও আল্লাহ দৌলত ইমানের সাথে আমরা উঠায় নিয়ে ঘুমাউলা রব্বুল আলমিন এই মাহফিলে যারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন কেউ টাকা দিয়া কেউ শ্রম দিয়া কেউ বুদ্ধি দিয়া রব্বুল আলমিন প্রত্যেকের অংশগ্রহণকে তুমি কবুল মঞ্জুর করিয়া নাও আল্লাহ বিশেষ করে কিছু সংখ্যক যুবক বায়েরা বেশি কষ্ট করেছেন আল্লাহ এদেরকে তুমি উত্তম বদলা দিয়ে দিও গোলা রব্বুল আলমিন এই গ্রামের নতুন পুরাতন যত কবরবাসী আছে সবাই রে তুমি মাফ করিয়ে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকের উপযুক্ত ছেলে মেয়ে আছে এদের বিয়ে সাদির ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও আল্লাহ যারা ঋণী ঋণ মুক্ত করিয়া দাও যারা অভাবী অভাব দূর করে দাও আল্লাহ আপনার মধ্যে অনেকেই অসুস্থ মানুষ বেমারি তুমি সুস্থতা দান করিয়া দাও যার যেই জিনিসের অভাব মনে বড় আশা নিয়ে আলেমদের বড় মজলিসে আসে যেই ফাঁতে হামা ফিলে অনেক মানুষ হয় এই বড় মোনা যাতে দোয়া কবুল হবে এই আশা নিয়ে অনেকে আসছে আল্লাহ মনের নেক আশাগুলো পূরণ করিয়া দাও আল্লাহ আল্লাহ প্রতি বছর এইখানে মাহফিলটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করায় দিও আল্লাহ কিভাবে বললে তুমি খুশি হো আমার বাসা নেই আল্লাহ আমরা তো তোমার গুলাম তুমি হইলা মাওলা আল্লাহ তুমি হলার রাম তুমি তো আমাদের সবার মনের খবর যেন গল্প তোমরা প্রত্যেকটা মানুষের তুমি মাপ করিয়ে দাও গভীর রাত পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতেছি আল্লাহ তুমি আমরা আজকে মাপ করিয়া দাও ঘুমাওলা আল্লাহ জানি না গো এই মাহফিল কার জীবনের শেষ মাহফিল হয়ে আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের জিন্দগির গুণাগুলো তুমি মাফ করিয়া দাও ঘুমাওলা তুমি যদি মাফ না করো আমরা কার দরবারে গিয়ে দাঁড়াইব আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আমাদেরকে তুমি সুস্থতা দান করে দাও আমাদেরকে তুমি দয়া করে যে সমস্ত সন্তান আদি দান করেছ ওই সন্তানগুলোকে তুমি মানুষের মতো মানুষ বানায় দাও সুবহান রব্বিক রব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন সালাম আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমিন বিরহমতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ